students today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 18 the environment and us from environmental studies textbook part 1 standard 5 textbook madhe page number 95 var je exercise dilele ahe त्या एक्सरसाइजमध्ये जे क्वेश्चन्स आहेत त्या क्वेश्चन्सचे आन्सर्स आज आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत क्वेश्चन वन व्हॉट्स द सोल्युशन काय उपाय आहे बरं रिवर्स अँड लेक्स आर फिल्ड विथ वॉटर हायासिंथ इथे पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसत आहे की रिव्हरवर काय ग्रो झालेलं आहे वॉटर प्लांट ग्रो झालेला आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात वॉटर प्लांट्स ग्रो झालेले आहेत रिव्हरमध्ये मग रिवरवर आणि लेकवर हे जे वॉटर हायासिंथ वॉटर हायासिंथ म्हणजे जलपर्णी जी ग्रो होते त्यावर काय उपाय आहे काय करता येईल बरं सो आन्सर इफ ऑर्गेनिक सबस्टन्सेस मिक्स विथ वॉटर देअर इज ग्रोथ ऑफ वॉटर प्लांट्स लाईक वॉटर हायासिंथ जर ऑर्गेनिक सबस्टन्सेस वॉटरमध्ये मिक्स झाले तर वॉटरमध्ये अशा प्रकारचे वॉटर प्लांट्स ग्रो होत असतात जलपर्णी ग्रो होत असतात बट वेन दे ग्रो एक्सेसिव्हली एक्सेसिव्हली म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात पण ते जर खूप मोठ्या प्रमाणात ग्रो झाले तर काय होतं इट कॉजेस प्रॉब्लेम्स फॉर अदर ॲक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम्स पाण्यामध्ये जे राहणारे जीव आहेत ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना याचा त्रास होतो काय त्रास होतो त्यामुळे पाण्यातील ऑक्सिजनची जी लेवल आहे ती कमी होते आणि ऑक्सिजन लेवल पाण्यामधली कमी झाल्यामुळे ह्या पाण्यामध्ये जे जीव राहत असतात ते मृत होतात ते मरून जातात आणि या मृत प्राण्यांच्या शरीराचे खत होते व ते खत वापरून हे जे वॉटर प्लांट्स आहेत ते आणखीन जोमाने वाढायला लागतात इन ऑर्डर टू सेव्ह द एन्व्हायरमेंट ऑफ सच वॉटर बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉटर हॅज इन शुड बी रिमूव्ह आणि आपल्याला या वॉटर बॉडीजचे संरक्षण करायचे असेल तर सर्वप्रथम काय करावं लागणार आहे या वॉटरवर जे ग्रो झालेले वॉटर हायासिंथ आहेत जलपर्णी आहे ते काढून टाकावे लागणार आहे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इथ्रोफिकेशन आणि यालाच इथ्रोफिकेशन असे सुद्धा म्हणतात केअर शुड बी टेकन दॅट नो ऑर्गॅनिक पोल्युटंट्स एंटर धिस वॉटर बॉडी आणि आपण ही काळजी घ्यायला हवी की कोणतंही ऑर्गॅनिक पोल्युटंट या वॉटर बॉडीमध्ये एंटर होणार नाही त्यासाठी काय करता येईल बंड मे बी कन्स्ट्रक्टेड अराउंड अ लेक ऑर अ रिव्हर सो दॅट द लँड पोल्युटंट्स विल नॉट बी लेट आउट इन दॅम आपण काय करू शकतो रिव्हर्सच्या बाजूने किंवा लेकच्या बाजूने बंड कन्स्ट्रक्ट करू शकतो बांधू शकतो त्यामुळे काय होईल जे हे पोल्युटंट आहेत ते वॉटरमध्ये एंटर होणार नाहीत दिस विल अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ वॉटर हायासिंथ क्वेश्चन टू यूज युअर ब्रेन पा व्हॉट वुड हॅपन इफ नो काईट्स आर लेफ्ट इन अ पर्टिक्युलर रिजन एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात जर काईट्स उरले नाहीत तर काय होईल विच लिव्हिंग थिंग्स वुड इन्क्रीज इन नंबर कोणत्या लिव्हिंग थिंग्सची संख्या वाढेल विच वुड डिक्रीज आणि कोणत्या लिव्हिंग थिंग्सची संख्या कमी होईल इन्क्रीज म्हणजे वाढणे आणि डिक्रीज म्हणजे कमी होणे सो so, इथे हे पिक्चर आहे काईट्सचे यांची संख्या जर एखाद्या विशिष्ट भागामध्ये नाही उरलीच नाही तर काय होईल सो आन्सर पाहूयात आपण काईट इज द बर्ड ऑफ प्रे काईट हा शिकारी पक्षी आहे तो शिकार करतो दे किल द स्मॉल रोडेंट्स अँड बर्ड्स रोडेंट्स म्हणजेच उंदीर घुशी यांसारखे कुरतडणारे जे जीव आहेत त्यांना रोडेंट्स असे म्हणतात सो दे किल द स्मॉल रोडेंट्स अँड बर्ड्स दे ऑल्सो इट डेड अँड डिकाईंग मॅटर डेड आणि डिकाईंग मृत आणि कुजणारे पदार्थ सुद्धा हे जे काईट आहेत ते खात असतात इफ काईट्स आर नॉट प्रेझेंट इन नेचर देन दीज स्मॉल रोडेंट्स लाईक अॅनिमल्स विल इन्क्रीज इन दॅर नंबर जर काईट्स राहिले नाहीत एखाद्या विशिष्ट प्रदेशामध्ये निसर्गामध्ये तर हे जे रोडेंट्स आहेत उंदीर घुशी यांसारखे जे ॲनिमल्स आहेत त्यांची संख्या खूप जास्त प्रमाणात वाढेल काईट इज अ टॉप प्रेडेटर अँड हॅन्स इट इज नॉट द फूड फॉर अदर्स 
काईट हा प्रमुख शिकारी आहे आणि म्हणूनच तो इतरांसाठी अन्न नाही आहे दस इवन इफ काईट्स नंबर फॉल्स दर विल बी लिटल डिफरन्स इन एनी अदर ॲनिमल्स पॉप्युलेशन त्यामुळे काईट्सची संख्या जरी कमी झाली तरी इतर प्राण्यांच्या लोकसंख्येमध्ये फारसा फरक पडणार नाही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट इज मेंड बाय मायग्रेशन मायग्रेशन म्हणजे स्थलांतर मायग्रेशन म्हणजे काय सो आन्सर वेन ॲनिमल्स मूव्ह टेम्पररीली ऑर परमनंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर फॉर फीडिंग ऑर ब्रीडिंग इट इज कॉल्ड मायग्रेशन जेव्हा ॲनिमल्स टेम्पररीली म्हणजे तात्पुरते किंवा परमनंटली म्हणजे कायमस्वरूपी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फीडिंगसाठी ऑर ब्रीडिंगसाठी जातात तेव्हा त्याला स्थलांतर असे म्हणतात नेक्स्ट इज डिस्क्राईब द लाईफ सायकल ऑफ बर्ड्स बर्ड्सची लाईफ सायकल आपल्याला डिस्क्राईब करायची आहे सो आन्सर बर्ड्स प्रेफर टू स्टे इन नेचर एन्व्हायरमेंट ऑफ थिक व्हेजिटेशन दाट झाडी असलेल्या नैसर्गिक वातावरणात बर्ड्स राहणे पसंत करतात बर्ड्स ड्वेलिंग इन सिटीज ऑल्सो बिल्ड देअर नेस्ट ऑन द ट्रीज शहरांमध्ये राहणारे पक्षीही झाडांवर घरटी बांधत असतात द फिमेल बर्ड लेज द एग्ज इन द नेस्ट फिमेल बर्ड नेस्टमध्ये एग्ज ले करते शी इन्क्युबेट्स द एग्ज फॉर सम टाईम टील द यंग वन्स हॅच आउट ऑफ द एग्ज इन्क्युबेट्स म्हणजेच उबवणे ही जी फिमेल बर्ड आहे ती काय करत असते जोपर्यंत या एग्जमधून पिल्लू बाहेर येत नाही तोपर्यंत ती एग्ज उबवत असते द हॅचलिंग्स आर केअर्ड फॉर बाय बोथ द पेरेंट्स आणि हे जे हॅचलिंग्स आहेत त्यांची काळजी कोण घेत असतं तर दोन्हीही त्याचे पेरेंट्स फिमेल बर्ड आणि मेल बर्ड हे दोघेही घेत असतात दे आर फेड बाय मदर ॲज वेल ॲज फादर वेन द यंग वन्स डेव्हलप विंग्स अँड आर एबल टू फ्लाय दे लिव्ह द नेस्ट अँड गो अवे फ्रॉम द पेरेंट्स आणि जेव्हा हे जे यंग वन आहे त्याला विंग्स डेव्हलप होतात म्हणजे त्याचे विंग्स हे विकसित होतात आणि त्याला उडायला येऊ लागतं तेव्हा हे जे पिल्लू आहे बर्डचं ते काय करतं त्याच्या नेस्टला सोडून आणि त्याच्या पेरेंट्सला सोडून दूर दुसरीकडे उडून जाते नेक्स्ट आहे गिव्ह टू कॉजेस ऑफ एअर पोल्युशन एअर पोल्युशन कशामुळे होते त्याची दोन कारणे आपल्याला सांगायची आहेत सो आन्सर इंडस्ट्रीज अँड फॅक्टरीज बर्न फ्युएल अँड दिस कॉजेस स्मोक अँड पोल्युटेंट गॅसेस इंडस्ट्रीज आणि फॅक्टरीज काय करत असतात तर फ्युएल इंधन जाळतात आणि त्यामुळे धूर आणि प्रदूषक वायू निर्माण होत असतो व्हेईकल्स ड्युरिंग ट्रान्सपोर्ट इमिट पॉइझनस गॅसेस अँड पार्टिकल्स द स्लो बर्निंग ऑफ फ्युएल्स प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इमिट इमिट म्हणजे उत्सर्जन बाहेर टाकणे वाहतुकीदरम्यान वाहने विषारी वायू बाहेर टाकत असतात उत्सर्जित करतात फ्युएलच्या अशा स्लो जळण्यामुळे भरपूर कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो नेक्स्ट आहे क्वेश्चन फॉर वॉट पर्पज डू वी यूज द लँड ऑप्टेंड बाय क्लिअरिंग फॉरेस्ट जंगले साफ करून मिळालेली जी जमीन आहे ती आपण कोणत्या कारणासाठी वापरतो आफ्टर क्लिअरिंग द फॉरेस्ट द लँड विच इज ऑप्टेंड इज यूज फॉर इ द बिल्डिंग रोड्स ब्रिजेस हाऊसिंग कॉलनीज जंगले साफ करून जी जमीन मिळते ती रस्ते पूल वसाहती बांधण्यासाठी वापरली जाते इवन फार्म्स व मेड आफ्टर क्लिअरिंग द फॉरेस्ट इन द पास्ट पूर्वी जंगले हटवून शेती केली जायची सिन्स द वर्ल्ड ह्युमन पॉप्युलेशन इज रायझिंग द फॉर मोर अँड मोर लँड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल सच ॲक्टिव्हिटीज जागतिक मानवी लोकसंख्या वाढत असल्याने अशा सर्व कामांसाठी अधिकाधिक जमीन आवश्यक आहे क्वेश्चन फोर गिव्ह रिझन्स इट इज इम्पॉर्टंट टू कन्झर्व द लिव्हिंग कंपोनंट्स ऑफ द एन्व्हायरमेंट 
कन्झर्व म्हणजे संवर्धन करणे पर्यावरणातील सजीव घटकांचे संवर्धन करणे महत्वाचे आहे सो आन्सर इफ द लिव्हिंग कंपोनंट्स ऑफ द एन्व्हायरमेंट डू नॉट एक्झिस्ट एक्झिस्ट म्हणजे अस्तित्वात असणे इफ द लिव्हिंग कंपोनंट्स ऑफ द एन्व्हायरमेंट डू नॉट एक्झिस्ट देन द फूड चेन अँड फूड वेब विल नॉट फंक्शन जर पर्यावरणातील जिवंत घटक अस्तित्वातच नसतील तर फूड चेन आणि फूड वेब चे जे कार्य आहे ते व्यवस्थित होणार नाही सम स्पिशीज स्पिशीज म्हणजेच प्रजाती सम स्पिशीज विल गेट एक्स्टिंक्ट एक्स्टिंक्ट म्हणजेच नामशेष काही प्रजाती नामशेष होतील लिव्हिंग थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड ऑन अर्थ मेनी मिलियन्स इयर्स एगो अनेक दशलक्ष वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर सजीवाची निर्मिती झाली होती इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट दॅम बॅक बाय मॅनमेड प्रोसेसेस मानवनिर्मित प्रक्रियेद्वारे ते परत मिळवणे शक्य नाही आहे इफ द बॅलन्स इन नेचर इज डिस्टर्ब्ड इट विल अफेक्ट ह्युमन बीइंग्स टू जर निसर्गाचा समतोल बिघडला तर त्याचा परिणाम मानवावर सुद्धा होणार आहे देअर फोर इट इज इम्पॉर्टंट आणि म्हणूनच हे महत्वाचं आहे टू कन्झर्व द लिव्हिंग कंपोनंट्स ऑफ दी एन्व्हायरमेंट पर्यावरणातील सजीव घटकांचे संवर्धन करणे महत्वाचे आहे नेक्स्ट आहे बी द नंबर्स ऑफ वाईल्ड अॅनिमल्स आर फॉलोइंग डे बाय डे वाईल्ड अॅनिमल्सची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे त्यामागचे काय कारण आहे सो आन्सर ड्यू टू ह्युमन इंटरवेन्शन्स इंटरवेन्शन म्हणजेच हस्तक्षेप ह्युमन इंटरवेन्शन म्हणजे मानवी हस्तक्षेप ड्यू टू ह्युमन इंटरवेन्शन्स मेनी फूड चेन्स अँड फूड वेब्स आर डिस्टर्ब्ड डिस्टर्ब्ड म्हणजेच विस्कळीत होणे मानवी हस्तक्षेपामुळे अनेक फूड चेन्स आणि फूड वेब्स हे विस्कळीत झालेले आहेत फॉरेस्ट्स आर क्लिअर्ड फॉर मेकिंग लँड अवेलेबल जमीन मिळविण्यासाठी जंगलतोड केली जात आहे ड्यू टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट वाईल्ड अॅनिमल्स आर डिस्प्लेस्ड आणि जंगले साफ केल्यामुळे जंगलतोड केल्यामुळे काय झालेलं आहे वाईल्ड अॅनिमल्स हे डिस्प्लेस्ड झालेले आहेत त्यांना राहण्यासाठी व्यवस्थित जागाच राहिलेली नाही आहे ड्यू टू क्लायमेट चेंज अँड ग्लोबल वॉर्मिंग नॅचरल सायकल्स आर ऑल्सो डिस्टर्ब कॉझिंग सर्वायवल ऑफ वाईल्ड अॅनिमल्स डिफिकल्ट हवामान बदल आणि ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे नैसर्गिक चक्रही विस्कळीत झाले असून वन्य प्राण्यांचे जगणे कठीण झाले आहे वाईल्ड अॅनिमल्सचं जगणं आता डिफिकल्ट झालेलं आहे कारण की नॅचरल जी सायकल आहे ती सुद्धा डिस्टर्ब झालेली आहे हंटिंग अँड पोचिंग ऑफ वाईल्ड अॅनिमल्स हॅव ऑल्सो रिड्यूस्ड द नंबर्स सिग्निफिकंटली शिकारीमुळे वाईल्ड अॅनिमल्सच्या संख्येमध्ये लक्षणीयरित्या घट झालेली आहे ऑल दीज फॅक्टर्स हॅव लीड टू फॉल इन द नंबर ऑफ वाईल्ड अॅनिमल्स डेड प्लांट्स अँड अॅनिमल्स आर अबायोटिक कंपोनंट्स येस ट्रू नेक्स्ट इज इट इज नेसेसरी टू कन्झर्व बायोडायव्हर्सिटी येस इट इज नेसेसरी टू कन्झर्व बायोडायव्हर्सिटी क्वेश्चन सिक्स क्लासिफाय द फॉलोइंग ॲज नॅचरल ऑर मॅनमेड सॉईल हॉर्स स्टोन वॉटर हॅ हॅसिंथ बुक सनलाईट डॉल्फिन पेन चेअर वॉटर कॉटन वूल टेबल ट्रीज ब्रिक खाली दिलेल्या जे वस्तू आहेत किंवा पदार्थ किंवा घटक यांची मानवनिर्मित व निसर्गनिर्मित अशा गटांमध्ये विभागणी करायची आहे सो लेट्स राईट नॅचरल सो नॅचरल आहे सॉईल हॉर्स स्टोन वॉटर हॅसिंथ सनलाईट डॉल्फिन वॉटर कॉटन वूल ट्रीज आणि मॅनमेड आहेत थिंग्स बुक पेन चेअर टेबल ब्रिक सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे वी विल मीट अगेन इन आर नेक्स्ट व्हिडिओ टिल दॅन कीप लर्निंग कीप एन्जॉईंग बाय बाय